नमस्कार दोस्तों गजब खबर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम न्यूटन के बारे में बात करेंगे न्यूटन विज्ञान की दुनिया का वो चमकता सितारा था जिससे पूरा विज्ञान रोशन था न्यूटन ने विश्व के को ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत दिए जिसके बिना हम कल विज्ञान की कल्पना भी नहीं कर सकते आइजक न्यूटन भौतिकविद गणितज्ञ खगोल शास्त्र दार्शनिक और धर्मशास्त्र सब कुछ थे न्यूटन के सिद्धांतों ने आधुनिक भौतिकी और इंजीनियरिंग की बुनियाद रखी थी यांत्रिक भौतिकी की शुरुआत न्यूटन के तीन नियमों से होती है जो साइकिल से लेकर रॉकेट तक के निर्माण में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं भौतिकी और खगोलीय यांत्रिकी में न्यूटन का काम सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के क्षेत्र का पराकाष्ठा तक पहुंच गया था सन सोलह ईस्वी में आइजक न्यूटन की महान दृष्टि ने एक कल्पना की थी कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का अब केंद्रीय बल में संपर्क संतुलित करते हुए चंद्रम तक विस्तृत है अपने अपकेंद्रीय बल नियम और कैपलर के ग्रह गति के नियम से न्यूटन ने यह नतीजा निकाला कि चंद्रमा या किसी ग्रह का अपकेंद्रीय बल जो जो घटता जाता है वैसे वैसे उसकी गति के केंद्र से दूसरी के वर्ग का व्युत्क्रम बढ़ता जाता है आइए आपको उसी महान वैज्ञानिक की पूर्ण जीवनी से रूप रूप करवाते हैं न्यूटन का जन्म पूर्वी इंग्लैंड के लिंकन शायर के वुल्स रोप गाँव में चार जनवरी सोलह को हुआ था न्यूटन के पिता का नाम भी आइजक न्यूटन था जो भी एक किसान थे न्यूटन के पिता की मृत्यु न्यूटन के जन्म से कुछ महीने पहले ही हो गई थी इसलिए उनकी याद में उनकी माँ ने उनका नाम भी आइजक न्यूटन रख दिया था इसके बाद न्यूटन की माँ ने दूसरा विवाह कर लिया और बालक आइजक न्यूटन को वूल्स रूप में उसकी नानी के पास छोड़कर अपने दूसरे पति के साथ चली गई थी न्यूटन स्वयं जीवन भर अविवाहित रहे थे न्यूटन का जन्म समय से पूरी हो गया था इस कारण वो इतने कमजोर थे कि उनका जीवित बचपना असंभव लग रहा था लेकिन शायद विधाता को उनकी मौत मंजूर नहीं थी क्योंकि उन्होंने न्यूटन को किसी महान कार्य के लिए जीवित रखा था न्यूटन ने स्थानीय छोटे स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और फिर ग्रेथम के ग्रामर स्कूल में प्रवेश किया ग्रेथम में न्यूटन एक श्री क्लार्क नामक औषध व्यापारी के साथ रहते थे न्यूटन ने ग्रामर स्कूल में मुख्यतः लेटिन ग्रीक और गणित विषय पढ़े लेटिन का ज्ञान न्यूटन के वैज्ञानिक जीवन में काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ उन दिनों यूरोप में शिक्षाविद अध्ययन का माध्यम लेटिन भाषा को ही बनाते थे बहुत से वैज्ञानिक पुस्तकें भी लेके वो लेटिन भाषा में ही लिखते थे स्कूल में न्यूटन को अकेलापन पसंद था और इसके अलावा वो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे इसलिए किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता था न्यूटन के स्कूल में एक ऐसा छात्र था जो पढ़ने में बहुत अच्छा था लेकिन झगड़ा लू प्रवृत्ति का था सभी छात्र उसे डरते थे एक दिन उसने न्यूटन को एक गुस्सा मार दिया क्रोधित न्यूटन ने वापस पलटवार करते हुए उसकी भी बढ़िया धुनाई कर दी उस दबंग लड़के की पिटाई को देखकर छात्र बहुत खुश हुए उस दिन न्यूटन ने महसूस किया कि जब वह उस दबंग लड़के को लड़ाई में छाड़ सकते हैं तो वो पढ़ाई में भी अवल आ सकते हैं उनकी इस सोच ने उन्हें पूरी तरह बदल डाला उन्होंने अध्ययन के क्षेत्र में प्रतियोगिता करने में विशेष ध्यान दिया जिसके परिणामस्वरूप वो अपनी कक्षा में प्रथम आए न्यूटन का रुचिकर कार्य था स्कूल में अकेले पढ़ना और यात्री उपकरणों को बनाना इधर सन सोलह सौ छप्पन ईस्वी में न्यूटन की माँ अपने दूसरे पति की मृत्यु हो जाने पर वापस वो स्वरूप लौट आए सन सोलह सौ उनसठ में अंत में न्यूटन की माँ ने न्यूटन को स्कूल में जाना बंद करवा दिया ताकि वो उसके फर्म की देखभाल कर सके न्यूटन ने अपनी माँ का कहना मान गया लेकिन वो फार्मिंग में अच्छे साबित नहीं हुए पुस्तके पढ़ने में रुचि पर ध्यान देने के कारण फार्मिंग में उनकी लापरवाही हो गई कई बार उनके पशु दूसरे किसानों के खेतों में पहुँच कर फसलों को नुकसान पहुँचा देते थे जिससे न्यूटन को आर्थिक हर्जाना पड़ना पड़ता था न्यूटन के मामा आई एस कफ न्यूटन को त्रिनेत्री कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ने हेतु भेजना चाहते थे क्योंकि वो खुद कैम्ब्रिज में स्नातक कर चुके थे जब ट्रिनेट्री कॉलेज में प्रवेश हेतु न्यूटन को तैयारी की जरूरत थी इसलिए उन्होंने वापस स्कूल पे भेजने का फैसला कर लिया ग्रामर स्कूल स्कूल मास्टर हैमरिस टॉक्स ने न्यूटन को बिना किसी किराए पर अपने घर पर अपना स्वीकार कर लिया उन्नीस सौ साठ ईस्वी की सर्दियों में न्यूटन अपने स्कूल आ और कैम्ब्रिज में प्रवेश लेने हेतु तैयारी में लग गए उन्नीस सौ इकसठ में न्यूटन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रवेश ले लिया यद्यपि कैम्ब्रिज में 14 वर्ष की आयु की कम के आयु के किशोर को ही प्रवेश मिलता था किंतु तो न्यूटन को 19 वर्ष की आयु में प्रवेश मिला था अब न्यूटन की पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए कॉलेज के मित्रों और धनी छात्रों को यहाँ काम करना पड़ता था अध्ययन के समय न्यूटन अपनी पुस्तकों में इतना खो जाते थे कि उन्हें अपना खाना पानी ही याद नहीं आता था न अपनी पोषक पर ध्यान देते थे और न नहा पाते थे न्यूटन ने केलीलियो कैपलर डेकार्ड और यूक्लिड की रचना को ज़्यादा पढ़ा था ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने यूक्लिड को पढ़ना इसलिए शुरू किया था क्योंकि वो नक्षत्र विज्ञान की एक पुस्तक के कुछ चित्रों को समझने में नाकाम रहे थे हालांकि उन्होंने इस पुस्तक को एक तुच्छ पुस्तक समझकर अलग रख दिया था किंतु तो अपने शिक्षक के समझाने पर इसे पुनः पढ़ा था 
अप्रैल सोलह ईस्वी में न्यूटन को छात्रवृत्ति मिली इस कारण वो सोलह सौ तक कैम्ब्रिज में रुके थे इस अवधि में न्यूटन ने बी और एम की डिग्री ली आइए अब न्यूटन के आविष्कार की बात करते हैं सोलह सौ ईस्वी में अचानक लंदन में प्लेग की महामारी फैल गई थी जिससे शहर मानो पूर्ण रूप से बंद हो गया था शीघ्र ही कैम्ब्रिज ने भी उनका इसका अनुसरण करते हुए विश्वविद्यालय को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था कुछ छात्र अपने शिक्षकों के साथ निकटवर्ती गांवों में चले गए न्यूटन अपनी माँ के साथ फार्म पर लिंकन शहर चले गए वो फार्म उनके दादा रॉबर्ट न्यूटन का था न्यूटन आगामी अठारह महीनों तक वही रहे वो उनके लिए जबरदस्ती की छुट्टी थी लेकिन वो समय न्यूटन के लिए बेहद निर्णायक सिद्ध हुए इस अवकाश काल में न्यूटन अपने कुछ विचार निश्चित किए जिसके परिणाम ने विज्ञान में उनके लंबे और फलदायी भविष्य की शुरुआत को जन्म दे दिया था न्यूटन ने गणना की कि गणति विधि कैलकुलस के लिए आधारशिला रखी थी जिसके जटिल सभी कारणों को हल करने में वैज्ञानिकों की क्षमता में क्रांति ला दी थी इसी अवधि में न्यूटन ने पेड़ पर से जमीन पर गिरते सेब पर ध्यान खींचा सेब को गिरते देखकर न्यूटन ने सोचा कि कहीं सेब को पृथ्वी पर खींच कर लाने वाला बल और चंद्रमा को अपने कक्ष में बनाए रखने वाला बल कहीं के एक ही तो नहीं है जबकि प्रस्तुत उनके बाद के वैज्ञानिकों का यह माना था कि पृथ्वी और आकाश मंडल तो पूर्णतः अलग अलग नियम समुचे होते हैं किंतु इसके विपरीत न्यूटन ने यह सोचना शुरू कर दिया कि दो नहीं बल्कि सर्वभूत नियमों का केवल एक समुच्चय होता है उन्होंने सेब के पेड़ से नीचे गिरने के आधार पर गुरुत्व के नियम का अनुसंधान किया आगामी अवकाश काल में उन्होंने अनुसंधान के लिए इतना कार्य किया कि जितना प्राय वैज्ञानिक अपने संपूर्ण जीवन काल में नहीं कर पाते हैं इस 18 महीने की अवधि में न्यूटन ने प्रकाश और रंग के विस्तार का अध्ययन किया साथ ही प्रकाश के साथ मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रयोगों की एक श्रृंखला भी पूरी की उन्होंने ज्वार भाटा के नियमों का पता लगाया और व्यक्ति के कुछ नियम बनाए जो आगे चलकर यंत्रिकी नामक एक नए विज्ञान के आधार बने आइजन न्यूटन ने एक ऐसी दूरबीन का आविष्कार किया जिसमें प्रकाश लेंस में से गुजरने के साथ स्थान पर दर्पण से परिवर्तित होता है उनकी दूरबीन से ढाई सेंटीमीटर का दर्पण लगा था आज भी कैलिफोर्निया के माउंट पालम और विश्वविद्यालय में एक परावर्तीय दूरबीन है यह उनके सिद्धांत पर ही बनाई गई थी जिसका दर्पण 500 सेंटीमीटर का है न्यूटन ने प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए ऐसी खोज की जो प्रकाश के विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई इस विज्ञान का समय प्रकाश दृष्टि से और चश्मों और दूरबीनों और दशियों के लेंस बनाने से है न्यूटन इस निष्कर्ष पर ही पूछे थे कि सूर्य का प्रकाश जो देखने में लगता है ये लाल नीत तारंगी हरा पीला जामुनी और बैंगनी सात विभिन्न रंगों से मिलकर बना है ये इंद्रधनुष के रंग है और यह रंगावली स्पेक्ट्रम कहलाती है उन्होंने पवन चक्की छल घड़ी और धूप घड़ी बनाई थी ऐसा कहा जाता है उन्होंने चार पहियों वाली एक घड़ी का भी आविष्कार किया था जिसे एक चालक द्वारा चलाया जाता था इसके अलावा न्यूटन ने कागज की लालटेन के साथ पतंग उड़ाकर रात में यूफो यू का भय भी पैदा किया था उसके बाद न्यूटन ने अपना ध्यान गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत और गति के अध्ययन में लगा दिया था उन्होंने अपने प्रारंभिक सिद्धांतों को परखने प्रामाणिक और करने और सुधारने में करीब 20 वर्ष व्यतीत कर दिए थे इस महान वैज्ञानिक का निधन 20 मार्च सत्रह को चौरासी वर्ष की उम्र में हुआ था एज न्यूटन प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने विज्ञान के विकास में अकेले इतना कुछ किया जितना इतिहास में किसी ने किया यह कहना अतिशोक्ति नहीं होगी कि आइजन न्यूटन अकेले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने आधुनिक विज्ञान के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था वो रमणीय सहानुभूत प्रमाण की एक रूपरेखा बनाकर प्राचीन काल के सभी वैज्ञानिकों की उपलब्धियों से आगे निकल गए थे तो दोस्तों आपको न्यूटन की चीज पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें